さて時は遡ることは平安時代は中期の皇族重明親王は大王天皇の大恩王子母は源の昇の娘皇位継承者として浮上したが実現せず赤塚左京を得て天略四年式部教となり弟にあたる須坂天皇村上天皇の治世を補佐した類いまれな容疑最悪の持ち主であったことから「源氏物語」のモデルとの話も生まれ「四季武教の透明理法証書」にちなんだ日記理法王記は10世紀初めの貴族社会を知る上での貴重な資料となっている954年天略8年9月の14日。去年49歳にて皇居をなされました重ねては平安中期の天台宗の僧有名大僧城は本能中納言藤原の高いへの実施で多尺院僧城と合した大海の国御城寺にて出家信用明尊らに指示やがて白川堀川天皇のご理想を務め白川上皇に受会当時内にラジャクインを創建さらに目室都寺を再興した総福寺盆石寺の別当を歴任上福2年1918年に本庄寺長理となり北条寺執行職を自問派の僧に固定するよう申請昭和2年1100年、本庄寺の大衆に重宝を焼かれ、勝利を老いの贈与に譲る、贈与が主権道に通じたのに対し、有名は寺内での県密二京の集落に励み、昭和4年に大僧城に昇進した、1104年長寿元年9月の15日、去年85歳にてご宣言なされました重ねては鎌倉時代の曹洞宗の前奏鉄通議会禅寺は越前の国の生まれ13歳の時八十の江間に支持して出家比叡山に登り天台京学を治めたが1241年仁治2年時間とともに京都高勝寺の道元のもとに参じ相当禅を学んだ道元に従って永平寺へと移り天蔵貫主などを歴任道元の持つ子はその皇帝幸運栄城に参じその方も次の地に永平寺大賛成となる19年正元元年相国へと渡り近代山や金山を歴訪、総林の菊術を学び、また伽藍を図録した、死に相当修理不詳の基礎を築いた、平山上金を輩出した、1305年延平2年9月の14日、当年91歳にてご自宅なされました。重ねては、諸法時代の画家、加納栄徳殿は、加納昭栄の長男、孔明は源四郎の地に国信、栄徳は後、幼年より祖父元信の軍刀を受け、天文を発揮、永禄九年1566年、父と共に大徳寺受講院の住まいを制作、福田氏にはこの絵亭の障壁画を任され
家庭を頼むのが農家の地上や豊臣秀吉の大阪城じらくだいなどの衝撃が追ってかけた。家庭でダイナミックな表現様式により天界地の画家と称され、あの葉の黄金器をもたらした作品には落ち落ちが遺
生還審議などの即帰を制作天文型の渋川は鍵助らと交わり慎吾も弟子の育成に努めた1898年明治31年9月の14日去年84歳にてご逝去をなされました。重ねては大正昭和時代の生理学者教育行政家の橋田邦彦殿は鳥取県の出身藤田敏彦の弟で旧姓は藤田ヨーロッパに留学後母校東京帝国大学の教授となり実験生理学を導入第二次第三次木の絵内閣と工場内閣の文章を務め先の大戦の教育行政を推進した戦後間もなく戦犯に指名され東京裁判に出頭を求められた朝不毒自殺により落名した1945年9月の14日去年64歳にてご逝去をなされました。されては大正昭和期の彫刻家佐藤長山殿は福島県の生まれ本名は製造鉄道に玄玄またあうんどうなどをうした浜崎長雲に入門して木彫を学ぶ1914年最高院展第一回展に呪祖などを出品老人に推挙された。1922年日本美術院留学生として当ブルーデルに指示西洋彫刻の写実的性格を木彫の中に消化しながら広報な西風を示した本年は院天を脱退し京都明神寺内に道場を開いて彫儀に専念した代表作にこの花咲くや姫像秋の清丸は孫蔵天女像などが手掛けられた1963年昭和38年9月の14日少年75歳にてご逝去をなされました最後に本日の本期日をお迎えになられました歴史の陰に隠された名もなき全ての戦時尊領からの大いなる恩恵により現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱